ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലടാ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡബിൾ ക്ലിഞ്ചൻ ചോദ്യവുമായാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു കൊലകൊമ്പൻ ചോദ്യം പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കാരണം പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലർക്കും സോ അത് നമ്മൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് മക്കളെ തയ്യാറല്ലേ സോ ചോദ്യം വായിക്കണം Explain law of conservation of angular momentum and prove it mathematically. What is the law of conservation of angular momentum? That is mathematically prove it. One of the things we have to do is we have to do the conservation of linear momentum. So, we have to do the same thing here. We don't have to do the same thing here. We have to do the same thing here. We have to do the same thing here. We have to do the same thing here. So, what do we have to do? Yes, rate of change of angular momentum will be equal to the external torque applied. We have to do the same thing here. What is the rate of change of linear momentum? അല്ലെങ്കിൽ <laughs> ക്ലിയർ അല്ലേ ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും എന്തായിരിക്കും ആംഗുലർ മൊമെന്റം സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു എന്ന രീതിയിലും മനസ്സിലാക്കണം ഐ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന രീതിയിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം സോ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന അന്ത സാഹിത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടു മാർക്കിന് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു മാർക്കിന്റെ ആ ബിരിയാണിയിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെക്കുന്ന കണക്ക് ഒരു വളരെ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ നമ്മുടെ ജസീൽ സാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പ് ചോദ്യവും <laughs> ലളിതമാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ഐ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന റിലേഷൻ കൊടുത്തില്ലേ സോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു ഒമേഗ എന്ന് പറയാം ഐ എന്ന് പറയാം എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൽ എന്ന് പറയാം ഒമേഗ എന്ന് പറയാം റേഡിയസും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആണ് റേഡിയസ് കൂടിയാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കുറയും റേഡിയസ് കുറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടും സോ ഇങ്ങനെ കൈപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ റേഡിയസ് കുറവാണ് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് റേഡിയസ് കുറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടും സോ ഏതിനായിരിക്കും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ യാസ് ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് വട്ടം തിരിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ കാരണം നമുക്ക് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം യെസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അന്തസായി മനസ്സിലായില്ലടാ അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ചോദ്യം അതാണ് ചോദ്യം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആണ് ഭൂമി ചുരുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ആ സമയത്ത് ടൈം പീരീഡിന് എന്തു മാറ്റം വരും എന്ന ചോദ്യം പക്ഷെ ലളിതമായി ചെയ്യാം വളരെ വളരെ നിസാരമായി സിമ്പിളായി വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ ഈ ഒരു ചോദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ നിസാരമായി നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ ഡേ ഓൺ ദ എർത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് സഡൻലി സ്ട്രിങ്സ് ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രസന്റ് സൈസ് വൈ ദ മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച് ആ നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂമി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂമി എന്ത് ചെയ്തു ഭൂമി അങ്ങ് ചുരുങ്ങി എത്രയായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള സൈസിന്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭൂമി അങ്ങ് ചുരുങ്ങി അങ്ങനെ ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ ടൈം പീരീഡിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് മാസിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് അറിയുന്ന കാര്യം എസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഭൂമി വരയ്ക്കാം സോ ആദ്യത്തെ ഭൂമി ഇത്രയല്ല ആദ്യത്തെ ഭൂമിനേക്കാളും വലിപ്പം കുറവ് വേണം രണ്ടാമത്തെ ഭൂമിക്കാരൻ ചുരുങ്ങിയല്ലോ റൈറ്റ് എന്റെ ഭൂമി എന്താ മക്കളെ ദോഷ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമില്ല യെസ് ഭൂമി നമ്മൾ വരച്ചു സോ ഫസ്റ്റ് ഭൂമി ഇവിടെ മൊമെന്റ
അതിന് ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ വൺ രണ്ടാമത്തെ ഐ ടു ഒമേഗ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം അത് ചുരുങ്ങിപ്പോയി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചുരുങ്ങി സോ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മക്കളെ യെസ് എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ആയി പറയാൻ പറ്റും സോ ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യം വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായോടാ ഇതൊരു സോളിഡ് സ്പിയർ അല്ലേ സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താണ് മക്കളെ യെസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം R1 സ്ക്വയർ മക്കളെ ആദ്യത്തെ ആവുമ്പോൾ ആർ വൺ രണ്ടാമത്തെ ആവുമ്പോൾ ആർ ടു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി അല്ലേ സോ ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഒരു ഇൻഡു കൊടുത്ത വേണമെങ്കിൽ അന്തസ് ആയിട്ട് ടു പൈ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ ടു സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടുവിന് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം ടു പൈ ബൈ ടി ടു അന്തസായി മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു തരി സംശയം എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇതിനകത്തില്ലാലോ വെട്ടി വെട്ടി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലാം ടു ബൈ ഫൈവ് ചത്തുപോയി ടു ബൈ ഫൈവ് ചത്തുപോയി എം പോയി എം പോയി ടു പൈ പോയി ടു പൈ പോയി ക്ലിയർ അല്ലേ അന്തസായി മനസ്സിലായോടാ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടി ടു അന്തസായി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ടി ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ടി ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻഡു എന്ത് വരും ടി വൺ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി വൺ എന്ന് വരും ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും മക്കളെ ടി വൺ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ തീർന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നിട്ടില്ല ആർ ടുവും ആർ വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ലളിതമാണ് മക്കളെ സോ അതിനാണ് അവർ വോള്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഭൂമി ചുരുങ്ങിയ വോള്യം എത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ വോള്യത്തിന്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വോള്യത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ യെസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് സോറി ആർ ടു ക്യൂബ് ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് വി വൺ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് വരും കാര്യം മനസ്സിലായോ അന്തസായി മനസ്സിലായി ആരെയൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാം അറഞ്ചം മുറഞ്ചം വെട്ടാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ വെട്ടാം പയ്യും പയ്യും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ സോ എന്ത് കിട്ടിയടാ ആർ ടു ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആർ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി ക്യൂബിക് റൂട്ട് എടുക്കാം സോ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ അഥവാ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി റിലേഷൻ കിട്ടിയോ മക്കളെ കിട്ടിയോ മക്കളെ ഈ റിലേഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത മുൻപിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുപോയി പിടയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഏതിൽ യെസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുപോയി പിടയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ ആർ ടുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കാം ആർ ടുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കാം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ടി ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ അതിന് പകരം ആർ വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ടി വൺ എന്ന് വരും ഇൻറ്റു ടി വൺ എന്ന് വരും ക്ലിയർ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ വണ്ണും ആർ വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടി വൺ എന്ന് വരും സോ ടി ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടി വൺ എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ ഇനീഷ്യൽ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലേ സോ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർ നാല് ഇരുപത്തിനാല് ശരിയല്ലേ സോ സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലേ പോവാ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ടു ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും മക്കളെ സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്ന് വരും സോ ഭൂമി ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയായിരിക്കും ആറ് മണിക്കൂറാണ് എനിക്കറിയാം പലർക്കും ഒന്ന് അയ്യടാ എന്നടാ ഇത് പണ്ണി വെച്ചിരിക്കെ എന്നൊക്കെ തോന്നാം മക്കളെ പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഈ ഒരു ആറഞ്ചാം മുറഞ്ഞും ചോദ്യം പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക സോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലർ മൊമെന്റത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്താണ് ടൈം പീരീഡിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വോളിയുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ചെയ്ത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൈസ് കുറഞ്ഞല്ലോ സോ വോളിയുമായി